ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആയ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത് സം പിക്ചേഴ്സ് ആ ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ കാർബൺ അയൺ ഓർ സൾഫർ യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും അതേപോലെ മിക്സ്ചേഴ്സും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ അറിയാം അതിലെന്തുണ്ടാവും ഒന്നിലധികം കോമ്പോണൻസ് മിക്സപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കെമിക്കൽ പ്രോസസ് വഴി അതായത് നമ്മൾ വഴിയേ പറയും എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സോൾട്ടും ഉണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വെറുതെ സോൾട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെറുതെ സോൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ വെറും സോൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ സോൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ അതർ കോമ്പണൻറ്റ് പക്ഷെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ അതിൽ സോൾട്ടും ഉണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചറാണ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ട് ഷുഗർ പ്ലസ് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മിക്സ്ചർ പക്ഷെ വെറുതെ ഷുഗർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്യുവർ ഇനി എളുപ്പമായാലോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ കാർബൺ അയൺ ഓർ സൾഫർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസുകളാണ് അതേപോലെ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മിക്സ്ചർ കാരണം ഒന്നിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതൊക്കെ മിക്സ്ചറിലാണ് വരിക വാട്ടർ വാട്ടർ അതേപോലെ ഇതിലൊക്കെ എന്തില്ല അതിൽ വെറും ഒരു ഇത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വരും കാർബണും കാർബണിൽ വേറൊരു ഒന്നുമില്ല അതിനെ എത്ര മൈന്യൂട്ടാക്കിയ എത്ര ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിലെ എക്സാമ്പിളായി പറയുന്നത് ഷുഗർ ക്യാൻറ്റീനെ വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദൻ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സോ മെനി മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ ഷുഗർ ക്യാൻറ്റി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അതേപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ക്യാംഫർ ക്യാംഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർപ്പൂരം കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക കർപ്പൂരം മൊത്തം കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ മണം അവിടെ ആ സ്മെല്ല് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ആ ക്യാംഫറിൻ്റെ ആ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര തരത്തിൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഫീൽ ദാറ്റ് സ്മെൽ ഈവൺ ഇഫ് വി ക്യാൻ നോട്ട് സി ക്യാംഫർ നമുക്ക് ക്യാംഫറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്ചേഴ്സും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഷുഗർ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഷുഗർ ക്യാൻറ്റീനെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഷുഗറിനെ ഷുഗർ എന്ന് പറ
ഓക്സിജനും അപ്പോൾ ഷുഗറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ ഓക്സിജൻ പക്ഷേ ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഷുഗർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ചോദിച്ചാൽ സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതായത് എന്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ആവാൻ കഴിയും എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡേവിയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് വാട്ടർ അതേപോലെ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ബി ബേൺഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടറായിട്ട് മാറുമെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഷുഗർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്ചേഴ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഷുഗറിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഷുഗർ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുന്നതിന് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് എന്താണ് എലമെൻസ് ദ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഫർദർ ഡിക്കംപോസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആർ കോൾഡ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ എലമെൻസ് എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ ബൈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വേർഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ എ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്തായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ it can be decomposed by chemical reaction the other definition the compounds are pure substances formed from two or more elements through chemical combination compounds can be converted into its constituent elements through suitable chemical process adinte example aanu parayna sugar sugar ennu parayunnathu oru compound aanu എങ്ങനെ അത് കോമ്പൗണ്ട് ആയത് കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എലമെൻ്റ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് കാരണം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണല്ലോ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഷുഗറിലുള്ളതാണ് അതും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയും എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓരോ എലമെൻസിനും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ എലമെൻസിനും ഓരോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലേസസ് ചിലവരുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിലവർ കൺട്രീസ് കൺട്രീസ് കോണ്ടിനൻസ് കാറ്ററിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ അതേപോലെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് കളറ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഇതിലും പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന എല്ലാ പേരുകളും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പഠിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പൊളോണിയം പൊളോണിയം പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും പൊളോണിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പോലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന പേരാണ് ക്യൂരിയം മേരി ക്യൂരി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ക്രോമിയം ക്രോമിയം എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ക്രോം
എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയണം അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കോളം അതേപോലെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമേരിഷ്യം നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് അമേരിക്ക ഫ്രാൻഷ്യം അപ്പം എന്താണ് ഫ്രാൻസ് കൺട്രി റുബീഡിയം റൂബി എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം പ്ലൂട്ടോ ടൈറ്റാനിയൻ ടൈറ്റൻ ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ദേവതേനെ ഗോഡസ് ഗോഡസിനെ ശരിക്കും പറയുന്ന പേരാണ് ടൈറ്റൻ അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മെൻ്റലീവിയം മെൻ്റലീഫ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതാണ് റൂദ ഫോഡിയം റൂദ ഫോഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സം സിമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ സിമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ് ഫോർ റിപ്രസെൻ്റ് കെലമെൻസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഫുൾ പേര് കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ കാർബൺ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് അത് ഓരോ തരത്തിലാണ് ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൽഫബെറ്റിക് ആൽഫബെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താ സി അപ്പോൾ സി എന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഒ നൈട്രജൻ എൻ ഹൈഡ്രോജൻ എച്ച് സൾഫ എസ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രോജൻ സൾഫർ ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കിട്ടും ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്തത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് പേരിൻ്റെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് എലമെൻസിനാണ് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം സി എ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിയം സോറി ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്ററല്ല അതിൽ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് കേട്ടോ സോറി രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാവുന്ന കുറച്ച് എലമെൻസാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എ ക്ലോറിൻ സി എൽ ക്രോമിയം സി ആർ ബ്രോമിൻ ബി ആർ ബെറിലിയം ബി ഇ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എ സി എൽ സി ആർ ബി ആർ ബി ഇ ഒക്കെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പറയാവുന്ന കുറച്ച് എലമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ നെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന പേരുകളാണ് ലാറ്റിൻ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് സൾഫർ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇത് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു ലാറ്റിൻ നെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന പേരുകൾ കുറച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലാറ്റിൻ നെയിം സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം നേട്രിയം ആണ് അപ്പോൾ നേട്രിയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്ററാണ് എൻ എ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എൻ എ ഉപയോഗിച്ചു പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിയം ആണ് കെ ഉപയോഗിച്ചു കോപ്പർ കുപ്രമാണ് സി യു അയേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫറമാണ് ലാറ്റിൻ നെയിം അപ്പോൾ എഫ് ഇ അതായത് ഓരോ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലും ഓരോ എലമെൻസിനും വ്യത്യസ്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സീക്വൻസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എലമെൻസിന് പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സിമിലറായിട്ട് കുറേ പേരുകൾ വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ലാറ്റിൻ നെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ അവരുടെ പേരെന്താണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് പേര് കൊടുത്തു അതാണ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എ എക്സാമിന് അധികം വരാറുണ്ട് ലാറ്റിൻ നെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോഡിയം എൻ എ ആണ് എഴുതേണ്ടത് പൊട്ടാസ്യം കെ ആണ് കാരണം പി എന്ന് നമുക്കവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഫോസ്ഫറസ് അവിടെ ഉണ്ട് കോപ്പർ കോപ്പർ സി യു ആണ് അയേൺ എഫ് ഇ ആണ് അയേൺ ഐ എന്താ നമുക്കറിയാം അയോഡീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ഹീലിയം എച്ച് ഇ ലിതിയം എൽ ഐ ബെറിലിയം ബി ഇ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ
its uh, its uh, components by chemical process chemical process very further divide yan kariyilla elements ne so compounds anengil chemical process very meendu divide yan kariyum pinna parayunnathu engane peru kodukka annallana peru kodukkunnathu first first letter ubayochu peru kodukkunu adana hydrogen oxygen nitrogen okay h o n enokka parane nammal koduthu pinna rendu letter ubayochittu kodukkavunnathu parano calcium ca Chlorine, C, L. Angana Parno. Pina scientistical parent at Istana Tilvana Parno. Um, Mendelevium, Mendelev and the Shastragian, Rutherfordium, Rutherford and the Shastragian de Adistana Tile, Vana Perigalabana Pina, Planets, Plutonium, Pluto, Adebele, Color, Color and Averno, Chromium, Chrome and the Color and Adistana Tilvana Perana. A pea perigal in the Illangla or to Ekana. Show the care and the perisha cave in the Adistana Tiluna, Perana. Pinna last number of Parana than a Latin name in the Adistana Tilu, Korch elements in a peri urtu, Adana sodium, potassium, copper, iron, a symbol and nano which are sodium in the Niana, potassium in the K, copper and the CU, iron de FE. Itrello, next part, next video. Thanks for watching.